在天空，随意一丝清风，摘下了一块入口，形容心无畏无惧中，兴奋又惶恐。或许你懂，沉睡云缠，逐渐消融。光轻拂裂缝，想抓住这份激动，把你捧在手中，对你情有独钟。希望你懂，陪着你置身大雨中，一起等彩虹，陪着你仰望那星空，做我们的梦。这顷刻忘掉了所有的苦痛，就让这爱。我不管身边那些嘲弄，真而愚弄，我可以陪你笑，也陪你疯，就让这爱爱爱汹涌。我要给你一份爱的尊重，我不管身边那些嘲弄，真的愚弄，我可以陪你笑，也陪你疯，就让这爱。甜蜜的你，由特伦苏冠名播出。沙漠有机，就是更好有机。本来就是给他的，你抢什么呀？我告诉你，在这件事情没有谈成之前，他就不能吃这个粮食，知道吗？来来，拿过来，卡罗。大人的过错，小孩是无辜的，你给他，给我。你抢什么？给我，这是给他的。神秘，我帮你找到了。怎么了？有事吗？啊！我找到你的私人医生了。我介绍一下，这位是国内心内科专家李红年李博士，也是我多年的好友。李总，幸会幸会。我是李红年。你好，李博士。不过这次恐怕您白跑一趟了。其实我早就找到我的私人医生了，就是你们眼前的这位甜甜，田医生。对他一直在帮我治疗，是这样的。那既然如此，我就不多打扰了。哎，我那个心脏刚刚跳的频率还好吧？呃，没有什么大问题。哦，嗯，对，一切正常。既然你找到私人医生了，那正好。正好是什么意思？爷爷亲口说的，务必要带你的私人医生去老宅，他要亲自见见。你们继续，我在爷爷家等你们。那个不行，我刚才没当着他们的面拆穿你，已经够给卡洛面子了。你听我说行吗？是你听我说，我是一名兽医，我不会给人看病的，而且我也不能拿我的职业操守跟你的生命健康开玩笑。我又不是真的让你当我的贴身医生，你就当陪我演场戏可以吗？演戏，那也不行。万一你爷爷问了我关于你心脏有关的问题，我答不上来，那不就穿帮了吗？我是不是可以帮你打掩护？那也不行，那不是撒谎骗人吗？我以我的人格给你担保，这场戏不会伤害到任何人。这样吧，我答应你一件事情
，如果你答应我，田林动物医院以后所有的决策你都有权参与，并且所有的事情你都可以跟我协商沟通。那如果协商沟通不成呢？那接着沟通啊！沟通之后再沟通，沟通之后再沟通，这不是死循环吗？行，那我给你一个霸王权利。怎么个霸王法？如果最终我们无法达成一致，我无条件退出，不撤资，行吗？嗯、从今天起，你可以叫我小田医生。哎、不许反悔啊！小田医生，田医生，你第一次来家里也没什么好招待你的，尝尝我们的新茶，新采的，谢谢。嗯，你最爱喝的茶。都到了啊，爷爷，酒等了啊，爷爷，哎，来来，啊，爷爷，我来给你介绍，嗯，这位呢就是田田医生，爷爷好，好，小田医生好，别拘束，就当自己家一样，坐吧坐吧，爷爷，哎，嗯。田医生，还不知道你之前是哪家医学院毕业，先前又在哪儿供职呢？哦，哦，爷爷，田医生呢，之前在本本地的医学院学完之后呢，就一直在自己家里面开的医院，呃，持续的工作学习这样子。哦，私立医院，嗯，挺好，挺好。爷爷，我给沈秘找的是一位心内科专家，在全国都是赫赫有名的，而且是我朋友，非常靠谱。嗯，爷爷，其实这么稀缺的资源放在我身上，真的有点浪费。我如果有什么事情的话，我可以自己打个电话，实在不行就去个医院，不就行了吗？对吧？呃，现实生活当中呢，其实田医生能够在我身边帮我检查一下，其实就够了，对吧，爷爷？嗯、田医生，李博士说，如果他接手的话，会有两名心内科专家对沈秘进行实时监测，也给他严格制定的饮食计划、作息时间，会减少一些不必要的外出。我觉得安排的是非常严谨科学的。如果你接手的话，你会怎么处理呢？呃，我除了日常提醒他吃药，然后做一些基本的心率检测以外，我不太会限制他的自由。你不觉得这样有些太草率，甚至有些不负责任了吗？不负责任。毕总虽然有心脏病史，但目前他的心脏功能各项指标与常人无异。如果我们还不断的告诉他，他还是一个病患，像病患一样对待他，相比调节和控制，这些只是最基本的手段和办法。我觉得呢，对他内心的护理才是我最应该做的。日常中，我可能更多的会关注沈总的心情是否愉悦，今天高不高兴，快不快乐，而不是时刻的提醒他还是个病人。行，小田医生讲的很好啊。你考虑的还挺周到的
我还有一个问题。哎，爷爷，茶一会儿凉了，要不先喝一口？孟楠，你怎么这么多问题啊？哎，问题多了好，把一切问题都想在前面，是不是啊？啊，是是是。对，爷爷说的没错。你你问。那你问吧。万一，我是说万一啊。如果沈蜜的心脏出现什么突发状况，你会怎么处理？那我立刻打幺二零，然后把他放平躺，吃上阿司匹林等急救药物，再给他带上呼吸机，保持氧气充分。那如果事发时不在家里或者集团，不具备你说的这些情况，并且情况危急到等不到救护车来呢？那还不简单，我就给他做心肺复苏呗。首先，让他的头部、脖子和背部成一条直线，平躺。然后我，双手重叠，五指相扣，肘关节伸直，用上半身的力量垂直下压，保持这个速率，像这样。哦，关键时刻呢，还要对他的鼻子不断的吹气，保持等等。你说给他做心肺复苏的时候，对着他的鼻子吹气，哦，啊、哦、对啊，你不知道这个问题吗？那我我来给你讲解一下啊。就是因为心脏病发作的时候口腔会堵塞，所以我只能通过鼻子吹气把他的气道打通，对吧？学会了吗？哦，还有，如果你说的这种特殊情况只是极端的条件，所以我潜意识当中想的也是最严重的时候我该怎么做。他的口腔如果有异物堵塞呢，我还会把沈总的舌头给拉出来。舌头拉出来，你这样做真的不会太……木南，我知道你关心神秘，但是甜甜医生这么专业，这么负责任，我觉得没有什么问题。你觉得？嗯、既然这样，我就放心了。小田医生，今后我孙子的健康。就拜托给你了，没问题，爷爷。放心吧，爷爷。他要实在不行，就把他换了呗。用孟楠说的那位，到时候再试试看。嗯。哎呀，你可以啊，把我当狗一样处理是吧？那真不好意思，谁让我是宠物医生呢？职业习惯没办法。算了吧，这件事情呢，总算过去了。那你别忘了我们之间的承诺。走吧。沈蜜回来了。妈。厉总回来了。阿姨。儿子。又没好好吃饭吧？瘦了，一个人在外面住多不方便呀，还是搬回来的。你儿子都多大了，你还这么操心呢？没事儿，妈，放心吧。啊，这位是。哦，这位呢是我的私人医生田医生。阿姨好，田医生，我夜里老是睡不好觉，你有什么好的办法吗？哦，这个。妈，医生呢分专业的，田医生呢，主攻的是心内科。嗯，是的，那。田医生是怎么和我们沈蜜认识的？朋友介绍的。哦，对，朋友介绍。哪个朋友啊？哦、呀，卡洛，你好乖哟、哦！妈，你们先回去吧，我们还有点事儿，先走了。这就走啊？啊，多回来啊，妈妈想你。放心吧，我改天来看你。嗯，拜拜，阿姨。再见，阿姨，再见，再见。走，卡洛
，密总刚走，你陈总就回来了。我哥带那女孩是谁啊？那是密总的私人医生，带回来啊，见见老爷子啊。啊，我以为是卡洛的私人医生呢。你这孩子也真是，这狗医生怎么值得老爷子长眼呢？狗医生厉害呗，狗医生。<笑>为什么骗他们？这跟你没关系。你不说是吧？那我现在就回去跟爷爷说清楚我的真实身份。很简单，我只是不喜欢一个陌生人随时随地的在我身边监视着我的一举一动。这个我可以理解，但我毕竟不是医生。我说了，我的心脏这些年已经很稳定了，我只需要按时吃药，就不会有任何的问题。那你就大胆跟他们说，你心脏一点事儿没有，让他们不用担心，何必骗他们呢？有的时候，骗人是为了所有人好。我不明白你这句话的意思。你不需要明白，你只需要记住，在我的家人面前，你就是我的私人医生就够了。这是我们达成合作的先决条件。哎，那我也只能委屈一下自己了。虽然我是个兽医，成交。收拾呢，啊、哦，嗯，问你个事儿啊，嗯，什么事儿？你知道沈丽找的那个田医生吗？哦，知道，不就是给他看心脏的那个？对，嗯，你知道他怎么认识？有谁给他做介绍吗？这个具体的情况我也不是很清楚。哎，反正沈丽已经选择了人，觉得他不错，啊，那就尊重他的意见，是吧？嗯喜欢你，以后我们结婚好不好？好。沈蜜，我帮你找到了。嗯、我早就找到我的私人医生了，就是你们眼前的这位，甜甜。什么表情？你看什么啊？我有什么好看的？哎，听说找了个私人医生，还是个女的。嗯，不愧是我哥，你这招高啊！私事儿、公事儿一起办了呀。你能不能把你那肮脏龌龊的思想收一收？他叫什么名儿？在哪个医院上班
，跟你有什么关系？长得漂亮吗？我从来不以貌取人，那就是漂亮呗。哎哎，看上了吧？你有病吧？你恶不恶心啊？<笑>那就行。什么？没什么意思啊！哎，你那个宠物医院的计划进行到哪一步了？有想法吗？哪个医院？透露透露。秘密。你呢？我我什么呀？你的工作找的怎么样了？哦，工作有有大概的方向了。具体哪方面啊？什么意思啊？嗯。这打不开，哎呦好，手头有点紧。要不我给你掰开，显着你了。请你摁一摁讲不讲理？明明是你骑车漠不经心的啊！撞了我的车，怎么着？来来来来来来，讲理吗？讲理吗？恶狗，还敢咬人你！大裤子，大裤子，大裤子，裤子裤子，不要打脏。这个呢，是重新修订过的版本，请您看一眼，好吗？哎呀！沈总，来，喝咖啡。谢谢，谢谢，谢谢。嗯，你这什么咖啡，这么苦？请吃糖，来给你放这儿。差不多跟耳朵了。哎呀，像陈总这么大老板，是不是怎么可能在合同上欺骗我们呢？你赶紧放心大胆的签吧，能不能安静点儿？我这刚看到第五条，<笑>这孩子就是认真啊，但是认真是好事啊，啊，当然了，这认真过了那就是较真儿。沈总，千万别往心里去啊。我说你到底会不会看合同？这个是修订过的版本，你就看修订的部分就可以了。你主要看第七大项的第一小项。甲乙双方因经营理念发生冲突，且双方不可协调之情况下，乙方有权让甲方无条件退出。哎，不至于，不至于，不至于啊！哎呀，往后我们就是一家人啊，对不对？一家人有什么？甜甜，怎么了？急诊，快，好，马上过来。你
您放心啊，虎子啊，到了甜甜手里，有什么可担心的？是不是啊？这伤口啊，给您贴上，您可千万不要碰到水啊！这两天，来，您动动，看看手指头，要是觉得有什么伤筋动骨的，还是得去医院看看啊。我给您去倒杯水。好，谢谢。他的伤口太严重了，准备吸入式麻醉。不用注射麻醉吗？这是锐器击打造成的外伤，如果用注射麻醉的话，容易加重他肝肾的负担。快去吧。明白。这里我来善后，你快去跟主人说一声吧。好，辛苦你了。哦，萧、啊、天大夫，胡子咋样啊？大爷，放心吧，胡子没事儿。哦。哎，田大夫，胡子咋一动不动呢？大爷，您别紧张，虎子呢，麻药劲儿还没过、嗯，半个小时以后才能恢复意识呢。啊，谢谢，谢谢。没有，您别跟我们客气，刚才还没来得及问你，你跟虎子是怎么弄的这一身伤啊？嗯、这些渣渣，当时就应该报警抓他们。哎，算了算了，我也不想惹事儿，只要虎子没事儿，我心里就踏实了。啊，对了。嗯这胡子他治这病得多钱呢？啊，你看，大爷，这些就够了，剩下的你留着。就这些，这么便宜吗？您正好赶上我们医院的优惠活动，最近我们打折呢。对。还有，大爷，呃，你回去以后要多观察胡子的状态。他如果出现呕吐啊、嗜睡、食欲不振的情况，要第一时间带来医院做全面的检查。我担心他的脏器受到外力的击打以后会有损伤。一会儿你去一楼药房直接拿点消炎药，及时给他用上，就当我们送你了。哎，不行不行，这可不行，真不行！真没事儿，大爷，上回我们医院大门坏了，还是你帮我们修的呢。咱们街里街坊之间互相照应是应该的，您说是吧？哎哎，大爷，不敢不敢不敢！您别跟我们客气了，周大爷，您放心，您这个事儿我们一定会替您报警找回公道的。不好意思啊，我刚结束。你忙完了？嗯，没关系啊，咱们继续吧。哦，你再等我一分钟，我记一个就诊记录。嗯。好了，这是什么东西啊？啊，这是我们田林的传统，每次义诊之后都要贴一个爱心。义诊？嗯。我能看看吗？给。这就诊记录有什么好看的？你今天给那只狗上了西麻，费用一共超出了一千五百块钱，还没有算其他的医疗费用。对啊。我我刚才治疗的时候，你看见了吧？幸亏我看到了。那那狗的主人周大爷，他是个拾荒老人，他靠捡垃圾生活的。一千五百块，你知道他要捡多少瓶子吗？今天他来的时候连一百块钱都没带够，我不能见死不救吧？是，我知道。像今天这样的情况呢，当然要救。但是你这些，这这是什么？你告诉我，刘小姐。一只兔子，两个月你给他义诊了几次？四次，还有这个黄小姐啊，还有这个温先生，这两个加起来你一共义诊了六次。最吓人的是这个黄小姐的博美，她叫奥特曼，一二三四五六七八，短短两个月你给他义诊了八次，你在跟我开玩笑吗？你医院还开不开了？你这是在亏损？你怎么做医院呢？我父亲教育我的，医者以高尚情操，行仁爱之术，无愧于天地，无愧于内心。这是我们田家的传统，更是我们田林医院上上下下一直坚守的信念。怎么了？行
那你父亲有没有教过你一句话？最简单、最朴实的，叫“救急不救穷”，你知道吗？你知道你一直这么去帮他们的后果是什么吗？你会让这些养宠物的人产生一种惰性和依赖，你会让他们觉得在这个世界上，所有人都会无条件的去帮助他们、救助他们，而这些人只知道一而再、再而三的去索取，不愿意去付出。这种人根本不配，也没有能力去养宠物。当你不再去救助他们的那一刻，宠物只有两个下场，一种是流浪街头，另一种就是等死，你懂吗？如果你觉得我说的有道理，你面前的那份计划书，你就把字签了吗？以后田林的经营由我来负责。我觉得你说的挺对的，我是应该找律师和专业的人士来帮我好好的。看一看这份合同了，沈总，您不太好理解，你就怕我头脑比较简单是吧？沈总，您误会，我怎么可能是那个意思？本来这次执掌研发部呢，我是先给你们加工资的。韩总，但是你们得拿出成绩来。我现在就想知道，什么因素影响了研发？之前沈总呢，秘书，他对目前的进展呢也不太满意。一个月前，我们在内部还开了个小会，研究决定呢，到年底之前，如果项目还是没有什么进展，就吸纳新的人才进来。他有具体人选吗？现在有一个叫顾明哲的博士，他的研究方向跟我们项目的匹配度啊最高。顾明哲，什么背景？据我了解，这个人本科和硕士是在农大，伦敦大学皇家兽医学院呢，拿到了医药学的博士学位。他本来打算是留校的，但一听闻我们绿川的新药跟他的主攻课题相关，所以才准备回国。沈秘，孟楠，有事吗？沈秘，我听说顾明泽博士马上就要从英国回来了。我知道他，我之前看过他的博士毕业论文，他研究的，好像就是跟靶向药有关的技术。我觉得你有必要见见他，至少赶在沈宏远之前。我现在已经不在研发部了，你知道吧？沈秘，难道你打算这些年研发的辛苦和努力都拱手相让吗？孟楠，我觉得我们还是各自做好自己分内该做的事情吧。你说呢顾博士，你很久没有回福城了吧？对，不过福城变化真是蛮大的。嗯，非常大。对了，还没有请问您怎么称呼？啊、哦，我叫韩梦楠，欢迎您回国。谢谢。联系上了吗？呃，联系是联系上了，但是秘总说他还有重要的事情要处理。然后呢？呃，然后就挂了。给我吧，谢谢你啊，帮我继续联系他。嗯、呃，哦，好。韩小姐，你在研发部负责哪方面的工作？嗯，其实。我是集团法务部的。法务？嗯。我以为、啊、顾博士，咖啡凉了
，要不我再给你续点儿？啊，不用了。我是想知道沈总大概什么时候回来。我下午还有一个会。您再等一下，他应该快到了。好吧。啊，我接个电话。好。喂，你好。你好，是顾博士吧？啊，是。呃，那个下午接你的时候没有接到呢，怎么回事啊？我已经到了。到了是吧？呃，那个我们在研发部。行，我知道了，我现在过去。哎，好。韩小姐，刚刚研发部人给我打电话，说没有接到我，这到底是怎么回事？顾博士，研发部之前一直是沈秘负责的，是后来才交接给沈宏远，所以沈秘对目前的状况十分了解。我觉得你有必要先跟沈秘聊一聊。我觉得没这个必要。顾博士。你怎么了？有什么不舒服的地方吗？没有。你听我说，放松下来，深呼吸。别怕，有我在。深呼吸，马上就可以出去了。你先深呼吸，别怕。深呼吸，马上就能出去了。有人被困在电梯里吗？对对对对对，我被困在电梯了，赶紧来救我们！好，稍等一下，马上就来啊！谢谢，快一点。你看，我们马上就能出去了。好了好了，你看，没事儿了。好了。没事儿了。谢谢。刚才谢谢你。不用，难怪之前你进电梯都显得犹犹豫豫的。本以为可以通过自己的锻炼努力克服。对了，韩小姐，有空的话我请你吃饭，以表谢意。顾博士，抱歉抱歉，刚听说这个事情，让您受惊了。您是啊，这是我们研发部的沈总，顾明泽，就盼着你来呀。孟楠啊，我派专人都没有接到，原来你带劳喽。都是同事嘛，互相帮助应该的。更何况研发部不是也是由您代劳吗？好了，顾博士，我接到了，你忙吧。顾博士，请，请不好意思，啊，顾博士，没想到这个神秘会做出这种事情来。其实呢，他是我侄子，但是年轻人好大喜功，不叫他师弟，要不也不会让我担任这个研发部主任。沈总，其实关于公司内部的事情，我不太感兴趣。我回国进绿川的唯一目的就是。研究淋巴瘤靶向药，那咱们的目的完全一致。您看，什么时候来集团报道
。许久没有回府城了，有些事我需要去处理。您看，三天后可以吗？三天没问题，三天之后我们迎接你。将我一人装下，我千百次被你融化，却不知如何表达。我只能抱紧你啊，如今你还在我身旁，一同穿梭时间细。世界彻底。